ഈ ആഴ്ചയെ പലരും പറയുന്നത് കഷ്ടാനുഭവ ആഴ്ച എന്ന് ഈ വാരത്തെ പാടുകൾ അനുഭവിക്കുക വാരം പാടുകൾ വാരം എന്ന് നാം சொல்லപ്പെടുന്നത് ഈ ഞായറാഴ്ച മുതലുള്ള അടുത്ത ഞായറാഴ്ച വരെയുള്ള ദിവസങ്ങൾ യേശുവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളാണ് കഷ്ടാനുഭവ ആഴ്ച അഥവാ പീഡന അനുഭവ ആഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് കടന്ന ഞായറാഴ്ചകളിലിരുന്ന് ആണ്ട് ബ്രാഹി യേശുക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്ന വരുകിന്ന ഞായറാഴ്ചകളിലേക്ക് വരെയും ഇരിക്ക കൂടിയാണ് ദി പകുതി ഫാഷൻ വീക്ക് പാടുകളിൽ വാരം എന്ന് சொல்லുകാർ ഈ ആഴ്ചയിൽ പലരും തങ്ങളുടെതായ ശരീര കഞ്ചിയും <laughs> 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 ും കുപ്പൈക്കീരൈ എന്ന് சொல்லപ്പെടുന്ന அந்த கீரையை மட்டுமே சாப்பிடுவார் വളരെ ഭക്തിയോടുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു ആ കാലത്ത് ജീവിച്ചത് ഭക്തിയോടുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു അന്ന് നയിച്ചത് നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം തോന്നാം ഇന്ന് ഭക്തി മാത്രമല്ല ഭക്തി മറ്റുമല്ല ആ ഭക്തി ഇന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം ദൈവ സ്നേഹവും ഇന്ന് അധികമായി ഭക്തി മറ്റുമല്ല അതോടുകൂടി ദൈവന്റെ അൻപും നമ്മുടെ വാഴ്ചയിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഭക്തി മാത്രം എനിക്ക്ാണ്ട് <laughs> 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 എനിക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് എത്രത്തോളം ഞാൻ വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് എനിക്ക് തെരയും അത് എന്തളവുക്ക് എനക്കാക ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ടേ എന്നത് അന്റെക്ക് ഒരു സന്ദേഹക്കുറിയാണ് അനുഭവമായിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ നാളുകളിൽ അമൻ യേശുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ചതിനു ശേഷം എന്നാൽ യേശുവൈ സ്വന്തം രക്ഷകനായി ഏറ്റുകൊണ്ടതിനു പിറകെ ആ ഭക്തിയിൽ നിന്ന് ദൈവ സ്നേഹത്തിലേക്ക് ഹൃദയം മഴുതി മാറുവാൻ ഇടയായി അന്ത ഭക്തി മാർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് ദൈവനുടെ അൻപിൻ മാർഗ്ഗത്തിൽ വരുവതിനു കർത്ത നമുക്ക് ഉദവി ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഭക്തി മാത്രമല്ല ദൈവ സ്നേഹവും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് എന്ന് തിരുവചനം വ്യക്തമായി ഞായറാഴ്ചയിലേക്കുള്ള <laughs> ചൊവ്വാഴ്ചവാദങ്ങളുണ്ട് <laughs> 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 ശനിയാഴ്ചയിലേക്ക് <laughs> 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആ ശനിയാഴ്ചയിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് മടങ്ങി പോകാം ആദ്യത്തെ ഈ ഹോസന്ന ഞായറിന് മുമ്പിലുള്ള ശനിയാഴ്ചയാണ് യേശു വിജയ പ്രവേശനമായി യേശുലേമിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു എവിടെ നിന്നാണ് യേശു യേശുലേമിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു എഴുതിയ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം നമുക്ക് നേടുക്കാം പെസഹായിക്ക് ആറ് ദിവസം മുമ്പ് ലാസറിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ബെത്താനിയയിലേക്ക് വന്നു യേശു ലാസറി ബെത്താനിയാവുക്ക് വന്ന എത്ര ദിവസം മുമ്പ് എത്ര നാളേക്ക് മുമ്പ് 
ആറു ദിവസം മുമ്പ് ആറ് നാളേക്ക് മുൻപ് അവിടെ <laughs> 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 വിജയപ്രവേശനം നടത്തുകയും ആലയം ശുദ്ധീകരിക്കുകയും മതം നേതാക്കന്മാരോട് വാഗ്വാദം ചെയ്യുകയും സ്വസ്ഥമായിരിക്കുകയും പെസഹായിക്ക് ഒരുക്കമുള്ളവനായിരിക്കുകയും ക്രൂശിലേക്ക് കയറുകയും ശനിയാഴ്ച സ്വസ്ഥതയോടെ അമൻ ഞായറാഴ്ച ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ഈ ഏഴ് ദിവസങ്ങളിലും കർത്താവ് ചെയ്തത് അവിചാരിതമായോ ആകസ്മികമായോ സംഭവിച്ച വിഷയമല്ല ഏഴ് നാട്ടിലും ആണ്ടവർ ചെയ്തത് അത് എതിർച്ചയാക നടപെട്ട കാര്യങ്ങളല്ലേ യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷ ഒന്നും തന്നെ യാദൃശികമായിട്ട് സംഭവിച്ച വിഷയമല്ല യേശുവിനുടെ ഊഴിയങ്ങൾ എതുവുമേ എതിർച്ചയാക നടപെട്ട കാര്യങ്ങളല്ലേ ഒന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം ഒന്ന് കൊരിന്തിയർ പതിനഞ്ചാം അധ്യായം മൂന്നും നാലും വാക്യം ഒന്ന് കൊരിന്തിയർ പതിനൈന്താം അധികാരം മൂന്നും നാലും വസനങ്ങൾ മതി ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കു വേണ്ടി തിരുവഴുത്തുകളിൻ പ്രകാരം മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു ക്രിസ്തു ആണ് അവർ വേദവാക്യങ്ങളിൽ മടി നമത് പാപങ്ങൾക്കാക മരിച്ചു അടക്കം മണ്ണപ്പെട്ട് വേദവാക്യങ്ങളിൽ മടി മൂന്നാം നാളിൽ ഉയർത്തെഴുന്ന ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കായി ക്രിസ്തു നമത് പാപങ്ങൾക്കായി അപ്പോൾ യേശു കർത്താവിന്റെ മരണം ഉയർത്തെഴുന്നേൽ പൊന്നും ആകസ്മികമായി സംഭവിച്ചതല്ല യേശുവിനുടെ മരണം ഉയർത്തെഴുന്നൽ എന്തെല്ലാം ഇതെല്ലാം യഥർച്ചയാക നടന്ന കാര്യമല്ല തിരുവഴുത്തുകളുടെ നിറവേറുതൽ എന്ന വണ്ണം നടന്ന വിഷയം വേദവാക്യങ്ങളിൽ നിറവേറുതലാക്കി ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചത് പിന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തി നാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയേഴാം വാക്യം അപ്പോസ്തല നാലാം അധികാരം ഇരുപത്തിയേഴാം ദിവസത്തിൽ വരുമ്പോഴേ ആക്ട്സ് ഓഫ് അപ്പോസ്തല ചാപ്റ്റർ 4 വേഴ്സ് 27 കരമും നമ്മുടെ ആലോചനയും മുൻകുറിത്തവകൾ യാവയും ചെയ്യുംപടി ഏരോതും പൊന്തിയുപ്പിലാത്തും പുരജാതികളോടും ഇസ്രവേൽ ജനങ്ങളോടും കൂട നീർ അഭിഷേകം പണിന നമ്മുടെ പരിശുദ്ധ പിള്ളയാകിയ യേശുവുക്ക് വിരോധമായി മെയ്യാഹവേ കൂട്ടം കൂടിനാർഗൾ കർത്താവെ അവർക്ക് ഭയം മുർത്തുതൽകളെ 28 വാക്യം ും ശിക്ഷയനുഭവിക്കുക 
ஒற்றையமே <laughs> ஒழிச்சு <laughs> ஆரம்பிக்கிறது <laughs> ஒரு <laughs> வாக்கு கல்பிச்சால் கல்லுகள் அப்பமாயி 
மனாந்திரத்தில் பசி எடுத்துதான் ஒரு வார்த்தையினாலே கல்லுகளை அப்பங்களாக்க இருக்க முடியும் தனிக்கு தாகிச்சப்போ அல்பம் வெள்ளம் சோதிச்சிருந்தோ இல்லங் இல்லங்கில் தானாகவே தனிக்கு தாகம் தீர்க்குவான் கழியமாயிருந்தோம் அவருக்கு தாகம் எடுத்த பொழுது அவர் தண்ணீரை கேட்டு வாங்கி பருகி இருக்க முடியும் அதே இல்லை என்றால் அவர் தானாகவே தன்னுடைய தாகத்தை தீர்த்து கொண்டிருக்க மானுஷிகமாய ஒரு ஒரு ஆகாரம் வாங்குனதுனோ அமென் தாகத்துக்கு வேண்டி வெள்ளம் சோதிக்குனதுனோ இயேசு தயாராயில்ல எனவே மனுஷிகமாக ஒரு ஆகாரத்தை உட்கொள்ளவோ இல்ல என்ற மனுஷிகமாக ஒரு தன்னுடைய தாகத்தை தீர்த்து கொள்ளவோ ஆண்டவர் தயாராயில்ல இயேசுவின் தாகமும் விஷப்பும் ஒரே ஒரு விஷயத்துக்கு வேண்டி ஆயிரும் இயேசுவினுடைய பசியும் தாகமும் ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக இருந்தது இயேசுவின் வேணும் ஆத்மாக்கள் இயேசுவுக்கு ஆத்மாக்களை குறித்து தான் இயேசுவின் ஆத்மாக்கள் வேணும் அதான இயேசுவின் ஆக்கிரகம் ஆத்மாக்களை குறித்து தாகத்தை தான் அவர் வெளிப்படுத்தி ஒன்பதாம்ங்க <laughs> ஒருத்தார்கள்ாகத்துக்கு <laughs> 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 அவர் அதை ருசி பார்த்து குடிக்க மனதில்லாதிருந்தார் அது ருசிச்சு நோக்கியாரே அவனு குடிப்பான் மனசா இல்ல அவர் அதை ருசி பார்த்து குடிக்க மனதில்லாதிருந்தான் தாகிச்சிருந்த சமயத்தான் இது கொடுத்தது அவன குடிப்பான் மனசான காரியம் அவர் தாகமா இருக்கும் பொழுதுதான் இதை குடிக்க கொடுத்தார்கள் ஏன் அவருக்கு குடிக்க மனம் இல்லாமல் தாகமா இருக்கின்றவனு கொடுக்கிற ஒரு ஒரு பதார்த்தமான ஈ வீன் என்று பறையின்றது தாகமா இருக்கிறவனுக்கு கொடுக்கிற ஒரு காரியம் தான் இந்த காடி என்று சொல்லுது இது குடிச்சால் தாகம் அவசானிக்கும் இதை குடித்தால் தாகம் நின்று போகும் அவன வெசனம் அறியதில்ல அவனுக்கு அந்த அந்த பிரச்சனை அவன் அறிய மாட்டான் அதனால துக்கம் அறியാൻ பட்டதில்ல அவனுடைய வேதனை அவன் அறிவதில்லை പക്ഷേ இயேசு கர்த்தாவ குடிப்பான் மனசு மடிந்து போகிறவனுக்கு மதுபானத்தையும் மனம் கசந்தவனுக்கு திராட்சரசத்தையும் கொடுங்கள் அவன் குடித்து தன் குறைவை மறந்து தன் வருத்தத்தை அப்புறம் நினையாதிருக்கட்டும் ஒரு <laughs> தர்மமான <laughs> எல்லாருக்கும் தர்மம் செய்வது போல இந்த கசப்பு கலந்த காடியை வேதனையோடு இருக்கிறவர்களுக்கு அவர்கள் கொடுப்பார் ஒரு சிக்ஷையான 
मन <laughs> मनुष्य <laughs> मुन मुंद्री अज्य प्राप्त मनुष्यूर <laughs> मूंवे <laughs> <laughs> 
சுத்தமாகி அவரை பாடுகளுக்கு உட்படுத்தினார் அவருடைய ஆத்மா தன்னை குற்ற நிவாரண பலியாக ஒப்பு கொடுக்கும் போது அவர் தமது சந்ததியை கண்டு நீடித்த நாளா இருப்பார் கர்த்தருக்கு சுத்தமானது அவர் கையினால் வாய்க்கும் என்னால் அவனே தகர்த்து கலைவான் எகோவிக்கு இஷ்டம் தோனி அவன் அவனை கஷ்டம் வருத்தி அவன்ட பிராணன் ஒரு அகிர்த்தியை யாகமாய் தீர்னிட்டு அவன் சந்ததியை காணுகையும் அவருடைய ஆத்மா தன்னை குற்ற நிவாரண பலியாக ஒப்பு கொடுக்கும் போது அவர் தமது சந்ததியை கண்டு அவன் பிராணன் ஒரு அகிர்த்தி யாகமாய் தீர்னிட்டு அதான குரூஷ மரணம் அவருடைய ஆத்மா குற்ற நிவாரண பலியாக ஒப்பு கொடுத்தார் அதுதான் சிலுவை மரணம் அகிர்த்தி யாகம் நாம் யாகத்தை குறித்து பைபிள் ஸ்டடியில் படிச்சதான நாம் பலிகளை குறித்து பைபிள் ஸ்டடியில படித்தோம் அந்த குற்றத்தின் வேண்டி கழிக்கும் யாகமான அகிர்த்தி யாகம் குற்றங்களுக்காக குற்ற நிவாரணமாக செலுத்தப்படுகிறது தான் குற்ற நிவாரண பலி நம்ம இயேசு கர்த்தாவ தான் செய்த பாபத்தின அகிர்த்தி யாகம் அல்ல ஆகுகி அல்ல இருந்து அவர் தான் செய்த தவறுக்காக அந்த குற்ற நிவாரண பலியை செய்த பாடுகளுக்கு நம்முட பாபம் அவنده மேல் இட்டு அவன் அகிர்த்தி யாகம் ஆயிற்று நாம் செய்த பாவங்களை அவர் தம்மேல் போட்டுக்கொண்டு அவர் குற்ற நிவாரண பலியானார் அங்கனை அகிர்த்தி யாகமாய் தீர்ந்துட்டு அவிதமாய் குற்ற நிவாரண பலியாய் மாறி அவர் என்ன செய்து அவர் என்ன செய்தார் அவன் சந்ததியே காணுகையும் அவர் தமது சந்ததியை கண்டு பல் யாகம் கழிச்சால் அகிர்த்தி யாகமாய் மாறுனவனான சந்ததியே காணன் கழிந்து குற்ற நிவாரண பலியாக மாறுகிறவன் தான் சந்ததியை காண முடியும் யோஹன்னா நிதி சுவிசேஷம் 16 ஆம் அத்தியாயம் 21 ஆம் வாக்கியம் யோவான் 16 21 லே வாசிக்கிறோம் ஜான் சாப்டர் 16 verse 21 ஸ்திரீ ஆனவளுக்கு பிரசவ காலம் வந்திருக்கும் போது அவள் துக்கம் அடைகிறாள் பிள்ளை பெற்ற உடனே ஒரு மனுஷன் உலகத்தில் பிறந்தான் என்கிற சந்தோஷத்தினால் அப்புறம் உபத்ரவத்தை நினையால் ஸ்திரீ பிரசவிக்கும் போது நாழிகிறது <laughs> அகிர்த்தி யாக முகாந்திரம் எந்த சம்பவிக்கணும் அந்த குற்ற நிவாரண பலியின் மூலமா என்ன சம்பவிக்கிறது ஒரு சந்ததியே காணணும் ஒரு சந்ததி பிறக்கிறது அகிர்த்தி யாகமாயிட்டு ஒரு சந்ததியே காணுகையும் குற்ற நிவாரண பலியாக ஒரு சந்ததியை கண்டு இயேசு கர்த்தாவின் தாகம் என்றான இயேசுவினுடைய தாகம் என்று சொல்வது தான் அகிர்த்தி யாகமாய் மாறணும் நான் குற்ற நிவாரண பலியாக மாற வேண்டும் ஒரு சந்ததியே காணணும் ஒரு சந்ததியை பார்க்க வேண்டும் தான் அகிர்த்தி யாகமாய் மாறணும் அவர் குற்ற நிவாரண பலியாக மாறணும் ஒரு சந்ததியே காணணும் ஒரு சந்ததியை பார்க்க வேண்டும் வச்சனம் പറയുന്നു ஸ்திரீ பிரசவிக்கும் போல் தன் நாழிகை வந்தது கொண்டு அவளுக்கு துக்கம் ஒரு <laughs> இருந்தாலும் தனக்கு ஒரு சந்ததி பிறப்பது என்பது அதை காட்டிலும் மேலான ஒரு விஷயம் வைத்திருப்பார்கள் <laughs> <laughs> முன்பக்கத்திலே இரும்பு 
கொக்கிகள் வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஒன்பதுமே <laughs> ஒரேஒரு <laughs> நிறைவேறும் அபிஷேகம் <laughs> அவசான <laughs> ஆத்மாக்களை குறித்து மாறவன் இறுதியத்தில் வரட்டும்